हेलो स्टूडेंट्स आज के वागडान पावर एंड एनार्जी सम्पर्कित वाक्यगल प्रब्लेम सल्व करब ये देखो एक प्रब्लेम एखे देखान कि प्रब्लेम यो एक बृत्तर अर्धवृत्तर एक आज दल आज गोलकार एक दल आई तल पास देखो एम भर एक वस्तु आज ये लोकटी की करे एम भर वस्तु के एक तान एक तुम्हारे कि सूद बेधे तान अर्थात वेयर बेधे एके कि ओपर दिए तोलार चेष्टा कर अर्थात हि कि गोलकार जे वृत्तकार दल आ गोलकार दल आज से वृत्तर जो गोलकार गोलकर व्यसार्थ कथ आर तुम्हें कि क्योंकुलेशन करते हैं ये ए बिंदु एम भर वस्तुटा के बी बिंदुते आनते गनते गुमें वार्क डान अर्थात कृतकार्य ग्राविटेशनल फोर्स बिुदे कृतकार्य तुम्हें क्योंकुलेशन करते हैं और ये तुम्हें हि वायरटा दिए तुम ये वस्तुटा के टन से टेंशन जो है से टेंशन द्वारा कृतकार्य तुम्हें बार करते और ये फिक्शनल फोर्स बिुदे तुम्हें कृतकार्य बार करते हैं एक फिक्शनल फोर्स आज से फिक्शनल फोर्स बिुदे तुम्हें कि करते कृतकार्य बार करते हैं ये जो तुम्हें दी दीचे जे एर हे मिउ अर्थात ये वस्तुता और ये तलर मध्य घर्षण गुणांग कत घर्षण गुणांग मी हे कि कोफिशन अफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन कोफिशन अफ फ्रिक्शन एन तुम्हें ये जिनटा तुम्हें कि करते हैं ये तीनटे जिन तुम्हें क्योंकुलेशन करते हैं अर्थात वार्क डान ब्राविटेशनल फोर्स एंड वार्क डान बेंशन एंड वार्क डान ब्रिक्शनल फोर्स तेल धरो ये वस्तुता ए रकम कंडिशने आज टेने ए रकम कंडिशने पचे तेल एर भर हे कि एर भर धर हे कि एम एर भर हे कि एम तेल नीचे दिखे कि टान कर एम जी टा बल टान कर व्यसार्ध तमें उल्टो बराबर हे कि लम्ब प्रतिक्रिया बल एबारे तल आई बराबर हे कि पर्शक बराबर जो धरी तले पर्शक बराबर हे कि बराबर कि तरह एम जी को तुम धरो थीटा धरले तमें एम जि कस थीटा हो ग और ये बराबर कत तरफ एम जि सैन थीटा एम जि सैन थीटा तेल कर लगे को अर्थात ये तलर एक बिंदु आप धरल ये वस्तुता धरो आई भरता टनते टनते यकम कंडिशने आज तेल ये कंडिशन क्षेत्र में पृथ्वी तो बल दिए नीचे दिखे टन कत बल दिए नीचे दिखे टन एम जि बल दिए नीचे दिखे टन ए ये तलर ये जी कि जी कि केंद्र है ये गोलकार तलटर क्षेत्र में जी केंद्र है केंद्र थे जो बिंदुता पा से कि अभिलम्ब जाए मैंने ये कि नर्माल फोर्स ठीक है नर्माल फोर्स विपरीत दिखे देखो बल एक उपांश हलो ये अभिकर्ष बल से अभिकर्ष बल एक देखो उपांश हलो कत एम जि सैन थीटा और ये तलर एकदम पर्शक बराबर कि गलो एम जि कस्तिटा एम जि एदी के हे एम जि सैन थीटा एदी के हे कि एम जि कस्तिटा कारण आपरे को हे थीटा धरे एन एर पर तुम्हें जो कि ऊपर दिखे तुलते हैं तक शुद्ध टान ऊपर दिखे क्ज कर बल क्ज कर घर्षण बल ये और एक बल क्ज कर घर्षण बल तुम जी ऊपर दिखे टान प्रथम जो कोश्चिने सल्व तुम्हें करते बोले आंसार क्षेत्र से प्रथम उत्तर कि बोले जे वार्क डान ब्राविटेशनल फोर्स तेल एखे ग्राविटेशनल फोर्स कत एम जि तेल ग्राविटेशनल फोर्स ग्राविटेशनल टेशनल फोर्स कत ये एम जि आम जि यहाँ हे कि एफ एम जि बिुदे तुम्हें जो कृतकार्य बार करते देखे एम जि बिुदे व्यसार्धा कत बोले आर बोले तमें एखान वस्तुता के लिए नहीं जाओ तमें अभिकर्षर बल बिुदे स्मरण कत हे देखो आर तर मैं एखे हे कि स्मरण हे कत आर तेल वार्क डान वार्क डान ब्राविटेशनल फोर्स कत है बल इंटू सरण तमें एम जि इंटू आर एम तुम्हें जो 
যে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কিত কার্য কত হলো তাহলে এখানে কি চলে আসবে একটা মাইনাস চলে আসবে তাহলে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে যদি কিত কার্য তোমাকে ক্যালকুলেশন করে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কিত কার্য বলের বিরুদ্ধে কৃত কার্য কত হবে বিরুদ্ধে কৃত কার্য কৃত কার্য সমান তোমার দাঁড়াবে হচ্ছে কি মাইনাস এম জি আর কেন হলো তার কারণ হচ্ছে কি তোমার বল নিচের দিকে বল কত কাজ করছে এম জি তুমি এই বিন্দু থেকে অর্থাৎ এই এ বিন্দু থেকে যখন বি বিন্দুতে যাবে তখন হচ্ছে কি তোমার মোট স্মরণ কত আর তাহলে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কিত কার্য কত হলো এম জি আর এটা কিন্তু মাইনাস হলো কারণ তুমি উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছ ঠিক আছে বলের অভিমুখ এই দিকে আর স্মরণের অভিমুখ উপরের দিকে তার মানে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি তোমার হচ্ছে কি অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে তার মানে বলের বিরুদ্ধে অর্থাৎ অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কিত কার্য কত হবে এম জি আর আর অভিকর্ষ বল দ্বারা কিত কার্য কত হবে এম জি আর ঠিক আছে আমরা এবার দুই নম্বর প্রবলেমের দিকে যাই দুই নম্বর মানে দুই নম্বর কন্ডিশনের দিকে বলেছে এই টান দ্বারা কিত কার্য কত তার মানে তোমাকে কি কিত কার্য ক্যালকুলেশন করার সময় তোমাকে সবসময় মনে রাখতে হবে যে কোন বলের বিরুদ্ধে কিত কার্য করছি কারণ কিত কার্য সমান কি হয় বল ইন্টু স্মরণ হয় তাহলে এই টানের পরিমাণটা কত তুমি যদি বার করতে পারো তাহলে তোমার কি হয়ে যাবে সহজে কিত কার্য বার করতে পারবে যে টানের টানের জন্য যে কত কিত কার্য হচ্ছে তাহলে এখানে টানটা দেখো বার করার চেষ্টা করি এখানে দেখো এই যে লম্ব প্রতিক্রিয়া কার সঙ্গে সমান হবে এম জি সাইন থিটার সঙ্গে সমান হবে তার মানে আর ইকুয়ালস টু কত হয়ে যাবে এম জি সাইন থিটা এটা একটা এক নম্বর ইকুয়েশন এবার দেখো তুমি এই দিকে টানছো তার মানে ঘর্ষণ বল কোন দিকে সবসময় ঘর্ষণ বল গতির বিরুদ্ধে হয় তার মানে এই দিকে ঘর্ষণ বল আর কি আছে এম জি কস্তিটা আছে তাই না তার মানে এই যে ঘর্ষণ বল এই ঘর্ষণ বল যে দিকে আছে এই বরাবরই ঘর্ষণ বল হবে পর্শক বরাবর তার মানে আমাদের টি সমান সমান কত হয়ে যাবে দেখো এফ কে অর্থাৎ ঘর্ষণ বল প্লাস হচ্ছে কি কত এম জি কস্তিটা এটা হয়ে গেল তোমার দ্বিতীয় সমীকরণ তাহলে আমরা লম্ব প্রতিক্রিয়া কী পেয়ে গেলাম এম জি সাইন থিটা এবার দেখো তুমি এই দিক বরাবর টানছো তার মানে নিচের দিকে দুটো বল আছে একটা এম জি কস্তিটা আর একটা দেখো ঘর্ষণ বল তাহলে এটাই ঘর্ষণ বল এই প্লাস হচ্ছে কি এম জি কস্তিটা তোমার উদ্দেশ্য কি তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই টানটা ক্যালকুলেশন করা তাহলে চলো আমরা টানটা এখানে দেখো কি পাবো ঘর্ষণ বল সমান কত হয় মিউ ইন্টু আর হয় প্লাস হচ্ছে কত এম জি কস্থিটা পেয়ে গেলাম এখানে দেখো মিউ এই দেখো আরের মান ভ্যালু আমরা পুট করলাম এম জি সাইন থিটা পেয়ে গেলাম এখানে হচ্ছে কি কত পেলাম এম জি কস্থিটা পেলাম এবার এখান থেকে তুমি কি কমন পাবে এম জি কমন পেয়ে যাবে তার মানে মিউ সাইন থিটা প্লাস হচ্ছে কি কস্থিটা পেয়ে গেলে এটা হচ্ছে কি টান পেয়ে গেলে এবার তোমাকে যদি বলা হয় কৃতকার্য অর্থাৎ দুই নম্বর হচ্ছে কি ওয়াক ডান বাই টেনশান তার মানে ওয়াক ডান ওয়াক ডান বাই টেনশান টেনশান বার করার জন্যে তোমাকে কি করতে হবে তুমি ধরে নাও তুমি ছোট্ট একটা অংশ ডিএস তুমি নিয়ে আসছো ডিএস দৈর্ঘ্য নিয়ে আসতে তোমার কত কিত কার্য হচ্ছে এটা তোমাকে কি ক্যালকুলেশন করার জন্যে আমরা কি ধরলাম আমরা এই বস্তুটাকে যদি ক্ষুদ্র একটা ডিস্টেন্স এখানে নিয়ে আসি তাহলে এইটা হচ্ছে কি যদি আর হয় তাহলে এই ডিএস দূরত্ব সমান কত হয় এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে ডি থিটা ডি থিটা তার মানে আমাকে এই দূরত্বটা কত হয়ে যাবে এই দূরত্বটা হয়ে যাবে আর ডি থিটা কেন আমরা জানি একটা কি কীরকম জানি ধরো এরকম একটা বৃত্ত আছে এরকম একটা বৃত্ত আছে এটা যদি আর হয় এটা যদি ডি থিটা হয় তাহলে এটা কত হবে এ থেকে বি তোমার বার হবে কত আর ডি থিটা আর ডি থিটা তাহলে এখানে আমরা ছোট্ট অংশ ডিএস তার মানে এই পথের অর্থাৎ হচ্ছে কি গোলকের এই পথের এ বি পথে এ থেকে বি এ বি পথের পথের ছোট্ট ক্ষুদ্র অংশ ক্ষুদ্র অংশ ডিএস তার মানে ডিএস মানে অ্যাকচুয়ালি কি আর ডি থিটা স্মরণের জন্য কৃতকার্য স্মরণের জন্য কৃতকার্য কৃতকার্য যদি আমরা ধরি ডি ডাবলু সেটা সমান কত হবে ডিএস হবে তার মানে 
टी इंटू आर डि थीटा है एब टोटाल कृत कार्य जो बार करब तक हमें कि इंटीग्रेशन है देखी है डि डब्ल्यू है डि डब्ल्यू के इंटीग्रेशन कत थ कत है देखो थीटार मान जिरो थे ये आसले कत पाई ब टू है तर मैं एखे जिरो टू पाई ब टू तर मैं एखे जिरो टू पाई ब टू कर लम टीयर मान आप बसा कत हो देखो एम जि एखे एक आर हो जाए और एक गी देखो ये कि मिउ कस थीटा मिउ सैन थीटा सैन थीटा प्लस कस थीटा इंटू डि थीटा एन कि पे जाता जी करी एक्चुअल कि पे जाब वागडान पे जाब अर्थात टेंशन सपेक्षे तेल ये दिक्ट मुझे दी ये दिक्ट मुझे क्योंकुलेशन कर चेषा करी एखे देखो आपी इंटीग्रेशन आखान कि आसान इंटीग्रेशन कर वागडान कत पेल वागडान समान पेल देखो एम जि और बहरे चले आल एम जि और बहरे चले आल थार्ड बैगेट दी दिल देखो दोटो इंटीग्रेशन कत आज इंटीग्रेशन आसने तुम्हारे कि जिरो टू पाई ब टू पाई ब तुम्हारे कि टू इंटू हे कि मिउ सैन थीटा मिउ सैन थीटा प्लस हे कि कस थीटा आप आलदा आलदा कर एक संगे रखी एक संगे रखी कस थीटा इंटू कत थे डि थीटा एक एके इंडिगेशन करब इंडिगेशन कर ले कत पा एम जि आर जेम आम थक ठीक है तेल जेमन आज तेम थे तेल एखे कत आसार देखो एखे हे कि मिउ जेम थकल थकल सैन थीटार इंडिगेशन कि है सैन थीटार इंडिगेशन हे कि तुम्हारे कि माइनस कस थीटा और कस थीटार इंडिगेशन कि है सैन थीटा हो जाए एबार पवार कत थे अर्थात लिमिट कत है जिरो टू पाई ब टू हम बसा एबार देखो हम दिल वागडान कत पेल वागडान पेल कत एम जि आर एबार एखे देखो कि आलू पुट करब पाई ब टू बसा तेल पाई ब टू बसा मैं यहाँ शून्य हो जाए हे कि वन हो जाए वन हो गल एबारे कि जिरो बसा जिरो मान हे कि एखे हे कि माइनस अब जिरो है तर मैं एखे कत प्लस हो जाए प्लस हे कि मिउ हो जाए भलोक बुझले इंडिगेशन क्यों कर लम लिमिट क्यों बसाल एखे देखो पाई ब टू तर मैं एखे हे कि अपना कि शून्य हो जाए कस पाई ब टू मान हि वन मैंने वन बस लो माइनस माइनस टोटाल टर्म का जिरो दी बस माइनस माइनस कि गलो प्लस हो गो मिउ हो गो जिरो मान मन हो वन और यहाँ तो जिरो हो गो तर मैं उत्तर कथा हलो एम जि आर वन प्लस मिउ अर्थात हम हल टान द्वारा कृतकार्य परिमाण देखो सहजे बार करते टान द्वारा कृतकार्य परिमाण पे गलम एब तुम्हें कि करते हैं जे ये फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा कृतकार्य परिमाण कत तुम्हें बार करते हैं तेल फ्रिक्शनल फोर्सर क्षेत्र कृतकार्य बार कर चेष्टा करी तीन नम्बर तीन नम्बर हे कि फ्रिक्शनल फोर्स कत फ्रिक्शनल फोर्स हे कि एफ के एफ के समान समान बार कर चलो कत मिउ इंटू आर एखे आर समान जिने रेखे कत है एम जि सैन थीटा ठीक है एम जि सैन थीटा तेल क्य कर लखने एफ के समान कत हो जाए मिउ एम जि सैन थीटा ताल कृतकार्य कत कलकुलेशन करब एक ही रकम भाव डी एस परिमाण स्मरणर जो कृतकार्य अर्थात डि एस ए बी पथे ए बी पथे क्षुद्र क्षुद्र डि एस तर मैं आर डि थीटा वो एक ही कंडिशने आर डि थीटा केमन कर आसल बुझते हि ये जी डि थीटा है एखानुकु जो सरण हे सेरण के लिखी हिसाब से लिखते परि आर डि थीटा तर कारण हे कि थीटा समान एक्चुअल क्यों जानी चाप ब 
व्यसार्ध तर कि लिखते परि ए बी समान समान हो इंटू थ्रीटा एखे हमें डि थ्रीटा दे इंटू डि थ्रीटा लिखी ठीक है तेल एटार जे कृतकार्य क्षुद्र पथे एत सरण कृतकार्य कृतकार्य बार करी तेल कृत पा कृतकार्य डि एस डि डब्लु समान समान लिखते पर एफ के इंटू हे कत आर डि थ्रीटा एबारे कि टोटाल कृतकार्य कत इंटीग्रेशन जिरो टू पाई हाँ, पाई बै टू है एफ के मान दर हमें बसि दिल मिउ एम जि सैन थीटा इंटू आर इंटू डि थीटा तेल देखो एम जि इंटू मिउ इंटू आर बहरे चले हल इंडिकेशन जिरो टू पाई बै टू सैन थीटा डि थीटा हल एब तुम देखो इंटीग्रेशन बसिए दाओ मिउ इंटू आर एखे इंटीग्रेशन कत है सैन हो माइनस कस थीटा है जिरो टू पाई बै टू हो ग प्रथम हे लिमिट पास हाल जिरो माइनस माइनस हो प्लस हो गल तर मैं मिउ आर एम जि आर मिउ एम जि आर ये गल तुम हे कि घर्षण बल बिुदे कृतकार्य घर्षण बल द्वारा कृतकार्य जो बिुदे बोल तक तुम्हारे एखे कि चले आस माइनस चले आए दु नम्बर प्रब्लेम कि दे धरो एक पथ आथ आई पथे समीकरण कैमन आईकुअल टू एक्स स्कोर बु वाईक्स टू एक्स स्कोर बु ये एक्स एक्सिस ये हे कि वाई एक्सिस एखे ये बिंदुता आज अर्थात ए बिंदु और ये देखो हे कि बिंदु एखे एक्स एस स्थानाक कत वन और ये एक्स एस स्थानाक माइनस टू तेल एक्स एस स्थानाक जो माइनस टू से ही पजिशने एक बिंदु आई बिंदु थे एक एम भर वस्तु प्राथमिक बेग शून्य अर्थात जस्ट झेड़े देा हल ता से पद बराबर आसबे दिए बिंदु दिए बड़िए जाए एख तुम्हें कि क्योंकुलेशन करते क्योंकुलेशन करते बिंदुते बेग कत है दु नम्बर क्योंकुलेशन करते हैं स्थितिशक्ति कत छो और एखे स्थितिशक्ति तुम्हार कत आसल तर परिवर्तन तुम्हें क्योंकुलेशन करते अर्थात अनुपात क्योंकुलेशन करते हैं तीन नम्बर क्योंकुलेशन करते हैं मुहूर्ते जे बेगटा अर्थात ये बिंदुते वस्तुते जो बड़ी जाए एक निर्दिष्ट बेगे तर अभिमुख अनुभूमिकर संगे कत अंगल कर अर्थात ये थीटा के क्योंकुलेशन करते हैं तेल तुम्हार एखे मैं प्रब्लेम कि बुझते पर प्रब्लेम हे कि एक रकम पैराबलिक अर्थात अधिवृत्त कार पद आई अधिवृत्त समीकरण कत वाई कल टू एक्स स्कोर बु यीकरण अर्थात ये पद बराबर ये वस्तुटा हे कि प्राथमिक बेग शून्य अवस्था ऐड़े देवा हो अर्थात से यकम भाव आस बराबर से बेग पा कत बेग दिए बिंदुते बड़ी जाए अर्थात जखने हे कि बिंदुर एक स्थानांग कत एक तेल ये बिंदुते तरह बेग कत तुम्हें क्योंकुलेशन करते हैं दु नम्बर हे ए और बी बिंदुर हे कि पोटेंसियल एनार्जिर कम परिवर्तन हलो से तुम्हें क्योंकुलेशन करते हैं अनुभूमिकर संगे कत कण को वस्तुता बड़ी जाए तुम्हें क्योंकुलेशन करते हैं तीनटे हे कि तुम्हार सम्पर्कित प्रब्लेम सल्व करार चेषा करी प्रथम जो जिन उच्चता तुम्हें क्योंकुलेशन करते हैं ये उच्चता कत है से क्योंकुलेशन करते हैं अर्थात वाई स्थानांग कत क्योंकुलेशन करते हैं एखे देखो वाई स्थानांग कत एखे जो उच्चता से ही उच्चता तुम्हें कि करते हैं क्योंकुलेशन करते हैं तो हमें ए बिंदुर अर्थात वाई कत क्योंकुलेशन करी ए बिंदुर वाई कत है कि क्षेत्र ए बिंदुर क्षेत्र ए बिंदुर क्षेत्र हमें कि करब एक्स कत आ माइनस टू आमीकरण कत आज वाईक्स टू एक्स स्कोर बुई तर मैं आप जी बसाई तेल वाइर मान कत पे जा कत पे जाए कि पे जा चार बुई मान हे कि दुई पे जाने जो उच्चता कत दाड़ो दुई हल ठीक हमारे डि बिंदुर क्षेत्र बार करी तेल बी बिंदुर क्षेत्र वाई कत क्योंकुलेशन करब बी बिंदुर क्षेत्र कत है बी बिंदुर क्षेत्र देखो एक्स इक्ल्स टू वान आर देखो एक्स इक्ल टू वान तमें वाइर मान कत वाइर मान हे कि एक स्कोयर भाग हे दुई तर मान हे कत हाफ है तर मैं एखे एचर मान कत हो गाफ और ये एखे एचर मान हे कि कत हो गई हो ग 
প্রথম যে এটা ক্যালকুলেশন করতে বলেছে যে বলেছে বি বিন্দুতে বেগ কত হবে তাহলে এখানে তো তুমি এক্সট্রা কোনো শক্তি দিচ্ছ না অর্থাৎ বল দিচ্ছ না বা বেগ দিচ্ছ না তাহলে এখানে যে পোটেন্সিয়াল এনার্জিটা সঞ্চিত আছে সেই পোটেন্সিয়াল এনার্জির জন্য এখানে কাইনেটিক এনার্জি লাভ করবে এবার এখানে যদি এখানে বলতো তাহলে সেই কাইনেটিক এনার্জি যত হতো সেটা টোটালটাই বেগে ট্রান্সফার হতো অর্থাৎ হচ্ছে কি তোমার টোটাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি বেগে ট্রান্সফার হতো কিন্তু এখানে যেহেতু ওপরে কিছুটা উঠছে তার মানে এখানে কিছুটা পোটেন্সিয়াল এনার্জির জন্যে খরচ হবে বাকিটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি হিসাবে যাবে তার মানে আমরা এ বিন্দুতে মোট শক্তি আর বি বিন্দুতে মোট শক্তি কত হতে হবে ধ্রুবক হতে হবে অর্থাৎ শক্তির সংরক্ষণ সূত্র হিসাবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এ বিন্দুতে এ বিন্দুতে এ বিন্দুতে মোট শক্তি সমান সমান আমরা কি হবে বি বিন্দুতে মোট শক্তি তাহলে এ বিন্দুতে মোট শক্তি আর বি বিন্দুতে মোট শক্তি কি কার সঙ্গে সমান হবে সমান হবে তাহলে এ বিন্দুতে মোট শক্তি কত কত আছে পোটেন্সিয়াল এনার্জি আছে কিন্তু এখানে কোনো গতিশক্তি নাই মানে গতিশক্তি শূন্য কিন্তু পোটেন্সিয়াল এনার্জি কত এম জি এইচ তাহলে এম জি ইন্টু এইচ মানে দেখো কত দুই তার মানে এখানে হচ্ছে কি এম জি ইন্টু দুই এখানে গতিশক্তি শূন্য তাহলে গতিশক্তি কত শূন্য বিভিন্ন দেখো গতিশক্তি আমরা কত ধরেছি বেগ ভি ধরেছি মানে পোটেন্সিয়াল এনার্জিটাকে বার করে নিই তার মানে কত হবে এম জি ইন্টু কত আছে দেখো এইচের মানে হাফ আছে তার মানে এখানে হাফ বসে দিলাম গতিশক্তি কত হবে হাফ এম বি স্কোয়ার আমাদের উদ্দেশ্য কি এই ভিটাকে ক্যালকুলেশন করা তার মানে আমরা কি করি টোটাল রাশিটাকে ওই রাশিটাকে এই দিকে নিয়ে আসি এই টোটাল রাশিটাকে ওই দিকে নিয়ে যায় তার মানে আমরা পেয়ে গেলাম কত হচ্ছে কি হাফ এম ভি স্কোয়ার প্লাস হাফ এম জি ইকুয়ালস টু টু এম জি আমরা কি করলাম শুধু টোটাল এই রাশিটাকে এই দিকে রাশিটাকে ওই দিকে পাঠিয়ে দিলাম এই দিকে রাশিটাকে এই দিকে নিয়ে আলাম তাহলে এই টোটালটা মাইনাস ছিল এটা তো লাইক মাইনাস মাইনাস কি হয়ে গেল ক্যান্সিল আউট হয়ে গেল এখানে দেখো আমরা কি করলাম আমাকে ভি ক্যালকুলেশন করতে হবে তার মানে হাফ এম ভি স্কোয়ার এই দিকটা ওইটা ওই দিকে নিয়ে গেলাম তার মানে টু এম জি মাইনাস হাফ এম জি তুমি কি করো এবার হচ্ছে কি হাফ এম ভি স্কোয়ার দুই লসাগু করলে এখানে কত হবে থ্রি এম জি হবে দেখো থ্রি এম জি হবে কারণ এখানে দুই দুগুণে কত চার চার থেকে একবার দিলে কত হয়ে যাবে থ্রি এম জি হবে এই দুই এই দুই ক্যান্সিল আউট হয়ে গেল এই এম এ এম ক্যান্সিল আউট হয়ে গেল তার মানে ভি সমান সমান কত হয়ে গেল থ্রি জি এবার ধরো তোমার এক্ষেত্রে যে জি এর মান যদি টেন হয় তাহলে তুমি কি ক্যালকুলেশন করতে পারবে ভি সমান হচ্ছে কি তোমার থ্রি ইন্টু টেন তার মানে হচ্ছে কি রুট ওভার থার্টি ক্যালকুলেশন হয়ে যাবে তার মানে বেগের মান তুমি পেয়ে গেলে যে বিবিন্দুতে বেগ কত হবে তুমি সহজে ক্যালকুলেশন করতে পারলে তোমাকে মনে রাখতে হবে এখানে তুমি এক্সট্রা কোনো শক্তি এর ওপর নাই শুধুমাত্র কি শক্তি আছে পোটেন্সিয়াল এনার্জি সেই পোটেন্সিয়াল এনার্জির জন্যই সে কী পাবে গতিশক্তি লাভ করবে তাহলে কত গতিশক্তি লাভ করবে তাহলে এই বিন্দুতে আর বিবিন্দুতে মোট শক্তি সব সময় কি থাকতে হবে ধ্রুবক থাকতে হবে তাহলে এই বিন্দুতে তোমার কি আছে শুধুমাত্র স্মৃতিশক্তি আছে কত স্মৃতিশক্তি ক্যালকুলেশন এম জি এইচ তাহলে এখানে এই এইচ এর মান তুমি কত পেলে দুই পেলে কারণ ওই এই বিন্দুর ক্ষেত্রে ভুজ আর কোটির যে নিয়ম সেই নিয়ম হিসাবে তুমি এক স্থানাঙ্ক ওয়াই স্থানাঙ্কের রিলেশন দিয়ে তুমি কি করতে পারলে ওয়াইটা কত বার করে নিতে পারলে ঠিক এ বি বিন্দু থেকে গতিশক্তি কত হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে স্মৃতিশক্তি কত এম জি ইন্টু হাফ কারণ হচ্ছে কি এইটুকু উচ্চতা কত আছে হাফ আছে তাহলে তুমি এখান থেকে তুমি বেগের রাশিমালা তুমি বার করতে পারলে এরপরে যেটা বলেছে এ ও বি বিন্দুতে স্মৃতিশক্তির অনুপাত কত তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে দিয়েছে তাহলে আমরা অনুপাত বার করার চেষ্টা করি অর্থাৎ আমরা দুই নম্বর দুই নম্বর কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখব দেখো এ ও বি বিন্দুতে স্মৃতিশক্তি তার মানে এ বিন্দুতে স্মৃতিশক্তি বার করি তার মানে পোটেন্সিয়াল এনার্জি এক পয়েন্ট এ এ পয়েন্টে এম জি এম জি কিছুক্ষণ আগে আমরা বার করেছি এম জি ইন্টু টু হবে কারণ হচ্ছে কি হাইট কত আছে দুই আছে তার মানে টু এম জি টু এম জি আর বি বিন্দুতে পোটেন্সিয়াল এনার্জি কত হবে এম জি ইন্টু কত হবে হাফ হবে তার মানে এম জি বাই হচ্ছে কি টু হলো 
এবার আমাকে কি করতে হবে অনুপাত বার করতে হবে তার মানে ই অফ পি এ আমরা এই দিকটা আগে লিখি ই অফ পি বি অর্থাৎ পি বিন্দুতে বি বিন্দুতে পোটেন্সিয়াল এনার্জি এ বিন্দুতে পোটেন্সিয়াল এনার্জির সঙ্গে কি আছে যদি অনুপাত করি তাহলে কত হবে এম জি বাই দুই নিচে হবে টু এম জি তার মানে এম জি এম জি ক্যান্সিল আউট হয়ে যাবে ওয়ান বাই ফোর হয়ে যাবে অর্থাৎ বি বিন্দুতে পোটেন্সিয়াল এনার্জি ওয়ান বাই ফোর ইন্টু এ বিন্দুতে পোটেন্সিয়াল এনার্জি অর্থাৎ এখানে যা পোটেন্সিয়াল এনার্জি ছিল তার চার ভাগের এক ভাগ পোটেন্সিয়াল এনার্জি এখানে হবে বাকি শক্তি কোথায় ট্রান্সফার হয়ে গেছে গতি শক্তিতে ট্রান্সফার হয়ে গেছে তার মানে দ্বিতীয় কোশ্চিনের উত্তর আমরা এটা পেলাম এবার আমরা তৃতীয় কোশ্চিনের দিকে যাব বলেছে এইখানে ও কত ডিগ্রি কোন করে বস্তুটা অনুভূমিকের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে তাহলে আমরা দেখো তার মানে থিটা তোমাকে বার করতে হবে থিটা বার করার জন্য আমরা কি নতি বার করার চেষ্টা করব নতি অর্থাৎ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করব দেখো পাই সমান আমরা ইকুয়েশনটা জেনি এটা তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মানে হচ্ছে কি নতি তার মানে যদি করি টু এক্স ডেলিভিটি করি তাহলে টু মানে এক্স পেরিয়ে যাবে তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কখন বলেছে বি বিন্দুতে বলেছে বি বিন্দুতে বি বিন্দুতে এক্স এর মান কত এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান এ দেখো বি বিন্দুতে কত এক্স এর মান ওয়ান তাহলে তুমি এখানে কত বলে ওয়ান পেয়ে গেলে তাহলে এটা মানেই তো ট্যান থিটা অর্থাৎ ট্যান থিটা সমান তুমি কি লিখতে পারবো ওয়ান লিখতে পারো তাহলে থিটা ইকুয়ালস টু কত হলো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অর্থাৎ যে মুহূর্তে এই বস্তুটা এই তল থেকে বাইরে যাবে তখন অনুভূমিকের সঙ্গে কত ডিগ্রি কোন করবে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কেন কোন করবে এই গেলো হচ্ছে কি তোমার প্রবলেম নাম্বার টু নম্বর প্রবলেম তিন নম্বর প্রবলেম কি দেখানো হয়েছে ধরো এটা একটা পাটাতন সেই পাটাতনটা কেমনভাবে এ থেকে বি পর্যন্ত একদম মসৃণ টোটালটাই মসৃণ কিন্তু এটা একটা অর্ধবৃত্তাকার অংশ যে অর্ধবৃত্তাকার অংশের ব্যাসার্থ হচ্ছে কত আর তাহলে এ থেকে একটা বস্তুকে ভি জিরো বেগে কি করে দেওয়া হলো ছেড়ে দেওয়া হলো অর্থাৎ তাহলে কি হলো সে এই পদ বরাবর গেল এই পদ বরাবর গিয়ে সি বিন্দুতে আসলো তাহলে সি বিন্দু থেকে আবার কোথায় যেতে হবে এ বিন্দুতে আসতে হবে তাহলে এই ভি জিওর মান কত দিতে হবে যাতে সে কি করে এই পদ বরাবর গমন করে সি বিন্দু দিয়ে গমন করে আবার সে কোথায় ফিরে আসে এ বিন্দুতে ফিরে আসে প্রবলেমটা কী ব্যাপারটা বুঝতে পারলে যে এই ধরো একটা দূরত্ব সেটা তোমার সাপোজ দিয়ে দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার এবং এই যে ব্যাসার্ধ সেই ব্যাসার্ধটা দিয়েছে কি পয়েন্ট ফোর মিটার অর্থাৎ এই বস্তুটা কিছুটা দূরত্ব সরলৈখিক পথ গমন করছে তারপরে একটা দেখো অর্ধবৃত্তাকার পথ গমন করছে সেই গমন করার পর যে কোনো অর্ধবৃত্তাকার বুদ্ধের একদম ওপরে বিন্দুতে গেল সেই বিন্দু থেকে বস্তুটা যখন আমার নিচে পড়বে সেই নিচে পড়বে আবার কোথায় আসতে হবে এ বিন্দুতে আসতে হবে তাহলে এই ভি জিরোর মান কত তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে কি বলা হয়েছে এই তলটা যেটা দেওয়া আছে এই তলটা হচ্ছে কি মসৃণ তল অর্থাৎ আমরা ঘর্ষণকে আমরা কি করব না কার্যে অর্থাৎ ক্যালকুলেশনের মধ্যে আমরা ধরব না আমরা কারণ হচ্ছে কি মসৃণ তল বলা হয়েছে তাহলে যেহেতু এটা সমবেগে ভি জিরো সমবেগে যাচ্ছে তার মানে বেগের কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে এখানেও কি থাকবে তোমার হচ্ছে কি এই গতিশক্তি থাকবে তাহলে এই গতিশক্তি দরুন সে কি থাকবে ওপরে উঠতে থাকবে ঠিক আছে এখানে বেগটা আমরা কত ধরেছি ভি ধরেছি অর্থাৎ সেই ভিয়ের মান কত হবে আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করতে পারব তাহলে এখানে এই ভিয়ের মান কত হলে সে এখানে আসতে পারবে সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারব তার মানে এই বি বিন্দুতে মোট শক্তি আর সি বিন্দুতে মোট শক্তি কি হতে হবে সমান হতে হবে কারণ এখানে হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে কি স্থিতিশক্তি শূন্য কিন্তু এখানে কি আছে গতিশক্তি আছে অর্থাৎ হাফ এম ভি স্কোয়ার এ যখন ওপর বরাবর এর বরাবর উঠবে তখন এখানে দেখো স্থিতিশক্তি আছে স্থিতিশক্তি কত এম জি এইচ এইচ মানে কত হচ্ছে টু আর হয়ে যাবে তার মানে আমরা কি করব এখান থেকে বস্তুটাকে ছোড়া হচ্ছে কিন্তু বি বিন্দুতে মোট শক্তি আর সি বিন্দুতে মোট শক্তি কি হতে হবে সমান হতে হবে তাহলে প্রবলেম এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি যে বি বিন্দুতে মোট শক্তি মোট শক্তি সমান সমান কি হবে সি বিন্দুতে মোট শক্তির সঙ্গে সমান হবে সি বিন্দুতে মোট শক্তি কি হবে সমান হতে হবে কারণ শক্তি সংরক্ষণ সূত্র 
তাহলে এখানে দেখো স্থিতিশক্তি তোমার কি আছে নেই তার মানে স্থিতিশক্তি হচ্ছে কি তোমার শূন্য প্লাস গতিশক্তি কত দেখো হাফ এম ভি জিরো স্কোয়ার হাফ এম ভি জিরো স্কোয়ার কারণ গতিশক্তি এখানেও যা এখানেও যা এখানেও তাই হবে কারণ হচ্ছে হচ্ছে কি একটা সমতল পথ এবং এই তলটা কি আছে মসৃণ আছে তার জন্য এখানে যা গতিশক্তি বি বিন্দু অর্থাৎ এ বিন্দু যে গতিশক্তি বি বিন্দুতেও গতিশক্তি একই হবে কিন্তু এই সি বিন্দুতে গতিশক্তি এক হবে না তার মানে এবার দেখো সি বিন্দুতে দেখো কত আছে পোটেন্সিয়াল এনার্জি দেখো এম জি এইচ এম জি এইচ হবে এইচ মানে কত দেখো টু আর তাহলে এই টু আর হয়ে গেল প্লাস সি বিন্দুতে হাফ এম ভি স্কোয়ার অর্থাৎ এই বেগটা কত হবে সেটা আমরা কি করেছি হাফ এম ভি স্কোয়ার ধরেছি ঠিক আছে তারপরে দেখো আমরা কি পেলাম আমরা পেলাম হাফ এম ভি জিরো স্কোয়ার ইকুয়ালস টু টু এম জি আর প্লাস হচ্ছে কি হাফ এম ভি স্কোয়ার আমার কোনটা বেগটা দরকার দেখো এই বেগটা আমার দরকার ঠিক আছে প্রথম প্রাথমিক ক্ষেত্রে থেকে নাম তাহলে এই ভি জিরো সব দেখো কী হয়ে যাবে আমরা হাফ এম ভি স্কোয়ার সমান কি লিখতে পারি হাফ এম ভি জিরো স্কোয়ার মাইনাস টু এম জি আর দেখো লিখতে পারি তার কারণ কি কারণ আমরা কি করলাম এই রাশিটা রাখলাম এখানে তুমি যদি এদিকে আনো তাহলে কি হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে তার মানে আমরা কি পেলাম হাফ এম ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কত পেয়ে গেলাম হাফ এম ভি জিরো স্কোয়ার মাইনাস টু এম জি আর পেলাম এবার দেখো আমরা কি পাচ্ছি আমরা লসা উপরে দিলাম তার মানে হাফ এম ভি স্কোয়ার এখানে লসা উপরে দাও টু তার মানে দেখো কি হয়ে যাবে এম ভি স্কোয়ার এম ভি জিরো স্কোয়ার মাইনাস ফোর এম জি আর পেলাম এই দুই দুই কেটে গেল তার মানে এম তুমি যে কোন কমন নিয়ে নেবে এমও ক্যালকুলে যাবে তার মানে ভি সমান রুট ওভার এখানে কি থাকবে ভি জিরো স্কোয়ার মাইনাস ফোর এম ফোর কত থাকবে জি আর তাহলে এটা গেল এক নম্বর সমীকরণ তার মানে এই বেগটা কত হবে তুমি দেখো ভি জিরো দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে ক্যালকুলেশন দেখো সহজ কি এখানে তুমি এম এম কি করে থাক ক্যালসিয়াল আউট করে দিলে তাহলে ভি স্কোয়ার থাকলো ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভি জিরো স্কোয়ার মাইনাস ফোর আর জি আর জি তার মানে হচ্ছে কি ভি সমান ভি জিরো স্কোয়ার মাইনাস ফোর জি আর আমরা পেয়ে গেলাম এই ক্ষেত্রে বেগ কত হবে সেটা পেয়ে গেলাম এবার আমরা সি থেকে এর গতি বিবেচনা করব তাহলে দেখো আমরা প্রাসের গতি পড়েছিলাম সেই প্রাসের গতি অর্থাৎ এখানে দেখো কি আছে এখান থেকে এরকম পিকচার আছে এই দেখো বি বিন্দু এখানে তোমার কি আছে এ বিন্দু আছে এইখানে হচ্ছে কি তোমার সি বিন্দু সি বিন্দুর ক্ষেত্রে দেখো ভিটা দেখো অনুভূমিক বরাবর উলম্ব বরাবর বেগ কোনো কিছুই নেই তার মানে এ এরকমভাবে গতি বিবেচনা করবে অর্থাৎ এই হবে তাহলে প্রথম তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে ও কতক্ষণ ধরে উপরে থাকবে অর্থাৎ উলম্ব গতি বিবেচনা করতে হবে ধরো এই এই যে পথটা যে সেই পথের সমীকরণ তোমরা কার সঙ্গে সমান হবে একদম আমরা যখন প্রাসের গতি করেছিলাম সেই প্রাসের গতি ঠিক একই ধরনের প্রবলেম আমরা করেছিলাম তাহলে দেখো আমরা সেটা ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করি এখানে দেখো তাহলে আমরা উলম্ব গতি বিবেচনা করছি তাহলে উলম্ব গতির ক্ষেত্রে উলম্ব গতির ক্ষেত্রে আমরা কি করব ওয়ান ডাইমেনশনাল ইকুয়েশন আমাদের কি দরকার কতক্ষণ ধরে টাইমটা দরকার কতক্ষণ ধরে ওপরে থাকবে তাহলে উলম্ব গতির ক্ষেত্রে প্রাথমিক বেগ কত শূন্য কারণ এই বরাবর বেগ আছে কিন্তু এই বরাবর বেগ তোমার নেই উলম্ব বরাবর শূন্য আর হচ্ছে কি তরণ কত জি ঠিক আছে আর তোমাকে হচ্ছে কি স্মরণ কত এই উচ্চতা উচ্চতা মানে টু আর তার মানে হাইট অর্থাৎ এস সমান আমার কত হবে টু আর হয়ে যাবে তাহলে তোমাদের সমীকরণ কি ছিল এস সমান ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার তোমার সমীকরণ তাহলে এস এর মান কত পেয়ে গেছো টু আর পেয়ে গেছো এ টি এর মান এইটা হচ্ছে শূন্য তার মানে হাফ ইন্টু জি ইন্টু টি স্কোয়ার তাহলে টি সমান দেখো কত হয়ে গেল তোমার হচ্ছে কি ফোর আর ডিভাইডেড বাই জি তার রুট পেয়ে গেলে অর্থাৎ টি সমান তুমি পেয়ে গেলে তাহলে ভি তাহলে কতক্ষণ ধরে তোমার হচ্ছে কি সে কণাটা এই উপরে থাকবে তিনি ক্যালকুলেশন করে যতক্ষণ ধরে উপরে থাকবে ততক্ষণ এই বরাবর যাবে একদম প্রাসের গতির সঙ্গে একদম দেখো সমান তাহলে সেখানে যদি আমরা করি তাহলে এই যে দূরত্বটা দূরত্বটা যেতে তোমার কত সময় লাগবে তোমাকে অনুভূমিক বরাবর বেগ কত এ বি যেতে তোমার কত সময় লাগবে এ বি সমান সমান স্মরণ সমান সমান হয়েছে কি বেগ ইন্টু সময় তাহলে এই বেগ অনুভূমিক বেগ এই বরাবর তাহলে সময় হচ্ছে কতক্ষণ লেগেছে এইটি তার মানে আমরা কি লিখতে পারবো 
ভি হচ্ছে কি কত উদ্যোগ আমরা বার করেছি রুট ওভার কত ভি জিরো স্কোয়ার মাইনাস ফোর জি আর ইন্টু এখানে দেখো টি এর মান কত রুট ফোর আর ডিভাইডেড বাই জি তাহলে তুমি যদি দুটোই রুটের ভেতরে ঢুকিয়ে দাও তাহলে কত হয়ে যাবে এখানে আসবে ফোর আর বাই জি ইন্টু ভি জিরো স্কোয়ার মাইনাস ফোর জি আর এটা হচ্ছে কি তোমার এই স্মরণটা হবে ঠিক আছে তাহলে তোমার মেন সমীকরণ তুমি কি পেয়ে গেলে এইটা হচ্ছে কি জেনারেলাইজ সমীকরণ এই তোমার এ বি পথের দৈর্ঘ্য তোমাকে কত দিয়ে দিয়েছিল এ বি সমান তোমাকে দেওয়া হয়ে গেছিল ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার আর আর এর মান তোমাকে দেওয়া হয়েছিল পয়েন্ট ফোর মিটার এবার তুমি এখানে পুট করবে অঙ্ক তোমার কমপ্লিট হয়ে যাবে আমরা তাহলে এই সমীকরণে পুট করার চেষ্টা করি আমরা তাহলে স্মরণ তোমাকে কি বলেছিল স্মরণ সমান তোমাকে এই ভি জিরোর মান তোমাকে বার করতে হবে তার মানে স্মরণ সমান তোমাকে দিয়েছিল হচ্ছে কি ওয়ান পয়েন্ট টু তাহলে দেখো এই স্মরণে এ বির মান দিয়ে গেল ওয়ান পয়েন্ট টু ইকুয়ালস টু কত হলো রুট করে দিলে রুট হচ্ছে কি ফোর ফোর ইন্টু আর এর মান দিয়ে দিয়েছিল কত পয়েন্ট ফোর জি ধরো তুমি টেন ধরো ইন্টু ভি জিরো স্কোয়ার মাইনাস এটা কত ছিল ফোর ফোর গুণ জি মানে দশ আর এর মান হচ্ছে কি পয়েন্ট ফোর তাহলে এটা তোমার হচ্ছে কি পেয়েছে উভয় পক্ষে তুমি স্কোয়ার করে দাও তার মানে ওয়ান পয়েন্ট টু গুণ ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু পেয়ে গেলে দুই পক্ষে স্কোয়ার করলে তাহলে ফোর ইন্টু পয়েন্ট ফোর থাকলো ডিভাইডেড বাই টেন থাকলো ভি জিরো স্কোয়ার এটা দেখো কত হবে চার চারে ষোলো হয়ে যাবে কারণ এটা দশ ইন্টু পয়েন্ট ফোর এটা দেখো পয়েন্ট ফোর আছে তার মানে কত হয়ে গেল চার হয়ে গেল ষোলো থাকলো বা তোমাকে কি করতে হবে ভি জিরো স্কোয়ার মাইনাস ষোলো সমান সমান কত পেয়ে যাবে বর্জ্য গুণন করে দাও তাহলে এটা তুমি দশের সঙ্গে গুণ হয়ে যাবে ওয়ান পয়েন্ট টু ওন ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন আর এটা কত আসবে নিচে চলে আসবে তাহলে হচ্ছে কি তারপর ফোর গুণ পয়েন্ট ফোর নিচে চলে আসবে এবার তুমি কি করো আমরা ক্যান্সেল আউট করি অর্থাৎ কাটাকাটি করি কাটাকাটি করলে কি হবে এই দশমিক এই দশমিক তুলে দাও এই দশমিক জন্যে একটা কত হচ্ছিল নিচে দশ হলো এই দশ এই দশ তুমি ক্যান্সেল করে দাও তাহলে থাকলো কত নিচে চার থাকলো দিকে উপরে দুটো বারো থাকলো তাহলে এটার জন্য হচ্ছে তিন চারে বারো করলে এটার জন্য তুমি তিন চারে বারো করলে অর্থাৎ তোমার এইদিকে আসলো কত নয় থাকলো দেখো তাহলে এখানে আসলো কত ভি জিরো স্কোয়ার মাইনাস ষোলো সমান নয় তাহলে ভি জিরো স্কোয়ার সমান নয় প্লাস হচ্ছে কি ষোলো তার মানে ভি জিরো সমান সমান কত হলো রুট ফাইভ অর্থাৎ ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ তোমাকে তুমি যদি এই অঙ্ক হিসাবে তুমি যদি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগ দিয়ে তুমি এই বস্তুটাকে পাঠাও তাহলে কি হবে তাহলে দেখো এই বস্তুটা এই বড় বড় উঠে গিয়ে আবার এই অবস্থায় ফিরে আসবে এই চ্যাপ এই চ্যানেলে যে সকল প্রবলেমগুলো আমরা আলোচনা করছি সেটা তোমাদের হচ্ছে কি জয়েন্ট নিট এবং এইচএস পরীক্ষাকে মাথায় রেখে তাহলে এই চ্যানেলে সমস্ত প্রবলেম তুমি যদি খুব ভালো করে দেখো তাহলে যে কোনো ধরনের প্রবলেম করতে সুমি সামর্থ্য হবে তাই চ্যানেলটির সঙ্গে জুড়ে থাকো চ্যানেলটি শেয়ার করো বন্ধুদের মধ্যে